Hi friends, in the video, we will talk about the basics of computers and applications. We will talk about the basics of computers and applications. This topic is the exams that you can use for your exams. We will talk about the RRBJE CBT 2 topic. You will have 10 marks. You will have a common topic for your exam. Okay? So, we will talk about the easy way to mark. You will have a CSE student. It will be easy for you. If you have a common topic for your exam, you will have a common topic for your exam. You will have a common topic for your exam. So, that is the main video. RRB NT PC exam को उंगले के general awareness को और 40 marks आलाट पनीर कांगन लिया आधो कुल्ला यूं द basics of computers and application आप डिंगरा topic कोटर कांगन सा RRB JE and NT PC रेंडे exams को इन द topic रंबर रंबर मुख्य मना topic इन द video वन हम objective questions format ला पाका पोरम सा ना already नम नरायी objective questions video पात्र कोन लिया सादे माद्री नम वीडियोस ला use वाला ओर question कुला नरायी details नम add पन ओलिया आधे माद्री नरायी विधमाना details नम पढ़ी के पोरम Indonesia Carl Ferdinand Braun சரியா so first computer mouse was invented by பொதுவா நம்ம பண்ணக்குடியைத் தப்பேனனா computer லேடானா கொச்சின் இன்னுமான் கொச்சின்னாலே உடனே Charles Babbage கலிக்கப் பண்ணிரும் இல்லியா Charles Babbage யார் அப்படினா father of computer இல்லியா father of computer மட்டும் நான் Charles Babbage சரியா கொச்சின்னான் கேட்டிருக்காங்க முதல் computer அடுத்தது 4th question பாருங்க which part of the computer does the arithmetic calculations so in the computer ले எந்த part arithmetic calculations பண்ணது memory, keyboard, CPU, ALU so the answer நான் அல்டடி சொன்னேலியா so arithmetic calculations பண்ணக்குடிய part என்ன ALU அதாது arithmetic and logic unit சரியா அதுக்கு பிரக்கு the computer monitor is also known as computer monitor அப்படியிங்கிறது ஒரு output device லியா so input device நான் output device நான் இந்த மாதிரி questions அடிக்கடி கேப்பாங்க so இந்த questionல இது Indonesia
Visual Display Unit, VDU. Sorry, Visual Display Unit. That's the kind of answer. Visual Display Unit. Right? That's it. Maybe this is a full form. You can ask questions. 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 Okay? So, that's the possibilities. 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 This is just part one video. Okay? Sixth question paranga arrange in descending order the units of memory T B K B G B M B. So the all me na memory units. So that the end of the day we can store panna mudiyu abdin soldra and the unit da the memory unit. Evlo memory store panna mudiyu. Sariya. So the all me na na enna alavu abdin na matherange therange richi abdin na. That the descending order la arrange pani lam. So enna order la keter kangan pathu konga descendinga ascendinga abdin soldu pathu konga. So descending la keter na abdin na highest la and the lowest and the option rakan paranga. Maybe option la rend ग्रेटर TB is greater than, GB is greater than, MB is greater than, KB. Correct? That's the correct answer. Option C. TB is greater than, GB is greater than, MB is greater than, KB. Clear? Okay. So, let's see the question. Let's see the question. Okay? Let's see the question. So, let's see the question. 8 bits make up. So, 8 bits make up. Byte, megabyte, kilobyte, 9. None. Correct? So, 8 bits. So, 8 bits say that we have a byte. Okay? So, let's see the storage. So, let's see the question. So, let's see the question. Which of the following retains the information when the power to the system is turned off? So, we have to power cut and the system has to power cut. So, we have to type something like that. So, we have to type something like that. So, we have to store the power off. We have to store the memory and release the memory. So, we have to store the memory and release the memory. So, we have to keep the memory. So, that is volatile memory, non-volatile memory. Volatile is what we have to say about the chemistry. So, what is the volatile meaning of the volatile? Marandrum, semua macam abdi pergi orang macam class lab diri pun, semua tinggi kredit ini dah kadu lagi, kredit ini dah kadu lagi betul lagi. Ada tu all atel. Non all atel abdi, na cila rombo pergi cuma anak class lab abdi, enna panu abdi ada absorb puni pun non all atel lah mari room. Correct, na memory becomes non all atel. Right, apa nama human body liye, rende bidah mana memory irik. Volatile, non-volatile लिए आधे मरे, नमः सिस्टम लिए रेंडे विधमान है मेमोरी, सो वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन-वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल अब डीने अल्लाह में यारे इस आयरो में इंदा पावरस ऑफ राइटा, सांदे मेमोरी इन्ना अब डीना आधे दा रैम, सरिया सर रैम, रैम ग्रदी ये दिमें नमः इधर दिरीर Read only memory. Sorry. That's why this random access memory is known as read or write memory. RWM. So, RAM is a volatile memory. ROM. ROM is a non-volatile memory. This is the question. So, let's ask this question. RAM is also called as read write memory. Okay. That's the ninth question. A network of computers and other devices that is confined to a relatively small space is called as. So, what do you say? Many computers are all made. சேந்து ஒரு network மாறி form பண்டிரக்காங்க within a small space ஒரு சின்ன spaceல இருக்குக்குடி அந்த confined network என்ன சொல்லுராங்க அப்படின் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு பே answer என்னாம் local area network நம் ஒரு labல இருக்கும் ஒரு computer labல இருக்கும் பாத்த எல்லா நரைய systems இருக்கும் ஒரு 15 system இருக்கும் வாச்குக்குங்களான் INIAC stands for So answer is Electronic Numerical Integrator and Computer So Electronic Numerical Integrator and Computer So this is the answer Okay, so in the ENIAC update, there is a speciality. There are 5 generations of computers. If you have a computer, you can carry it in the first generation. You can carry it in the first generation. So the ENIAC update is the first general purpose electronic computer. So the first general purpose electronic computer is the first general purpose electronic computer. So the first general purpose electronic computer is the first general purpose electronic computer. So ENIAC will form an electronic numerical integrator and computer. So all options are very confusing. செய்துதான் இதுக்கான கரக்டான ஏன்சர் சரியா? 
லெவன் கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் கரெக்ட் சரியா ஸோ நாலு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் எது கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் பாருங்கள் ஒன் கேபி ஈக்குவல் டூ தௌசண்ட் டூ ஃபோர் பைட்ஸ் ஒன் எம்பி ஈக்குவல் டூ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ட்டி எயிட் பைட்ஸ் ஒன் எம்பி ஈக்குவல் டூ டென் தௌசண்ட் கிலோ பைட்ஸ் அதே மாதிரி ஒன் கேபி ஈக்குவல் டூ டென் பைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க சரியா சில எது கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட நாலையும் பார்க்கும்போது நாலும் நமக்கு தப்பாக தெரியும் ஏன்னா நம்ம இது வரைக்கும் அது ரிலேட்டடாக நம்ம பார்க்கல இல்லையா நான் இது வரைக்கும் நான் என்ன சொன்னேன் ஒன் கேபி ஈக்குவல் டூ நான் என்ன சொன்னேன் தௌசண்ட் பைட்ஸ் இல்லையா ஸோ ஒன் கேபி ஈக்குவல் டூ தௌசண்ட் பைட்ஸ் அதே மாதிரி ஒன் கேபி ஈக்குவல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைட்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் சரியா ஸோ இது ரெண்டுமே கரெக்டு தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்கிறது நம்ம டெசிமல் கன்வென்ஷன் மூலமாக பட் ஜெனரலாக நம்ம கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமில் நம்ம பார்க்கும்போது டிஜிட்டல் வைஸாக பார்ப்போம் அதாவது பைனரி வைஸாக தான் நம்ம பார்ப்போம் சரியா ஸோ பைனரி வைஸாக நம்ம பார்க்கும்போது டூ பவரில் தான் நம்ம பொதுவாக எழுதுவோம் சரியா ஸோ அதனால் சில டைம் அவங்க என்ன கன்வென்ஷனில் சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி டூ பவர் பைனரி கன்வென்ஷனில் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க சரியா அதாவது டூ பவர் டென் அது தானே தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஒன் கேபி ஈக்குவல் டூ டூ பவர் டென் பைட்ஸ் அப்படின்னு கூட அவங்க சொல்லுவாங்க புரியுதா அப்போ ஒன் கேபி ஈக்குவல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைட்ஸ் இல்லைனா டூ பவர் டென் பைட்ஸ் அப்படி கூட ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டூ பவர் டென் தானே தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இப்படி கூட கொடுக்கலாம் புரியுதா இல்லையா அப்போ ஒன் கேபி ஈக்குவல் டூ என்ன தௌசண்ட் பைட்ஸும் கரெக்ட் தான் டென் பவர் த்ரீ பைட்ஸும் கரெக்ட் தான் ஸோ அது டெசிமல் கன்வென்ஷன் இதே இது நீங்கள் பைனரி கன்வென்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் கேபி ஈக்குவல் டூ டூ பவர் டென் பைட்ஸும் கரெக்ட் தான் ஸோ அதை நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைட்ஸும் கரெக்ட் தான் சரியா ஸோ அதே மாதிரி சப்போஸ் ஒன் எம்பி கேட்கலாம் ஸோ ஒன் மெகா பைட் அப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதே இது ஒன் ஜிகா பைட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைட்ஸ் புரியுதா இல்லையா அதே மாதிரி ஒன் டிபி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நாலு டைம் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் புரியுதா இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த பைனரி கன்வென்ஷன் எழுதணும்னா இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் புரியுதா ஸோ எல்லா விதமான கன்வென்ஷனும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் அடிக்கடி கேட்பாங்க சரியா ஸோ கண்ண ஆன்சர் என்ன ஒன் கேபி ஈக்குவல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைட்ஸ் சரியா அதுக்கு பிறகு பாருங்கள் டாட் பிஎன்ஜி ரெஃபர்ஸ் டு டாட் பிஎன்ஜி அப்படிங்கிறது எந்த ஃபைலில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இமேஜ் ஃபைல் மூவி ஃபைல் ஆடியோ ஃபைல் வேர்டு ஃபைல் ஸோ நம்ம நமக்கே தெரியும் ஸோ பிஎன்ஜி அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இமேஜ் ஃபைல் தான் சொல்லுவோம் சார் ஜேபிஜி அதே மாதிரி நம்ம பிஎன்ஜி இதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் ஜிஃப் இது எல்லாமே ரிலேட்டட் டு என்ன இமேஜ் ஃபைல் தான் கரெக்டாக ஸோ டாட் பிஎன்ஜி ரெஃபர்ஸ் டு இமேஜ் ஃபைல் சரியா அதுக்கு பிறகு பாருங்கள் யூஎஸ்பி இஸ் அ டிவைஸ் டு ஸ்டோர் டேட்டா அண்ட் இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஸோ யூஎஸ்பி கரெக்டாக ஸோ யூஎஸ்பிங்கிறது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் யூஎஸ்பி கேபிள் அது எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அது டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த அதுக்கு பேர் என்ன பென் ட்ரைவ் இது எல்லாமே நம்ம நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் யூஎஸ்பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு கேபிளாக நம்ம யூஎஸ்பி கேபிள்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதெல்லாம் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான டிவைஸ் அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ யூஎஸ்பியோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா யூனிவர்சல் சீரியல் பஸ் ஸோ இதை நம்ம எல்லா ஆப்ஷனையும் பார்க்கும்போது கன்ஃபியூஸ் ரொம்ப தெளிவாருங்க யூனிவர்சல் சீரியல் பஸ் ஸோ சீரியல் கனெக்ஷன் தான் அதனால சீரியல் மறந்துடாதீங்க சர்வீஸ் அப்படின்லாம் எதுவுமே வராது யூனிவர்சல் சீரியல் பஸ் அதுக்கு பிறகு பாருங்கள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் யூஸ்ட் இன் விச் ஜெனரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ எந்த கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேஷனில் அந்த ஓஎஸ்ங்கிறது ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னா தேர்ட் ஜென்ரேஷன் சரியா மொத்தம் அஞ்சு ஜென்ரேஷன் உண்டு சில தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் தான் ஓஎஸை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பட் கண்டுபிடிச்சதும் ஓரளவுக்கு செகண்ட் ஜென்ரேஷன்லேயும் அவங்க டிஸ்கவர் பண்ணால் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க பட் அஃபிஷியலாக யூஸ் பண்ணது தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் தான் சரியா அதுக்கு பிறகு பாருங்கள் ஹவு மெனி ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வி ஹேவ் டோட்டலாக அஞ்சு ஜென்ரேஷன் உண்டு சரியா ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ஜென்ரேஷனில் அடிக்கடி கொஸ்டின் கேட்பாங்க சார் அதில் ஐட்டை பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் கண்டுபிடிச்சது வேக்கூம் டியூப் சரியா வேக்கூம் டியூப் இது கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் ஃபோர்ட்டிலேருந்து நைன்டீன் 
இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ இதுதான் நம்ம இப்போ வரைக்கும் கேரி ஆன் ஆகிட்டு இருக்கிற ஜென்ரேஷன் மேபி இன்னும் ஃபர்தர் இன்னும் பெரிய பெரிய இன்வென்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கலாம் இல்லையா ஸோ இந்த ஜென்ரேஷன்ஸ் இந்த இதை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ எந்த ஜென்ரேஷன் எந்த இயர் அதில் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிற கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்பாங்க சரியா ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் டஸ் ஹெச்டிடிபி ஸ்டான்ஸ் ஃபார் நம்ம ஒரு ஏதாவது ஒன்று ப்ரௌஸ் பண்ணும்போது பார்த்துருப்பீங்களா ஹெச்டிடிபிஎஸ் ஹெச்டிடிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க மேலே கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் பாருங்கள் எல்லாமே ஒரே மாதிரி என் கண்ணுக்கு தென்படுது இல்லையா ஸோ நம்ம மாற்றி நிறைய இடத்துல நான் அது தப்பு போட்டிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம 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 ஒரு ஆப்ஷன் கரெக்டு நினைப்போம் பட் நம்ம கை அறியாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது கரெக்ட் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கா ஸோ நம்ம அறியாமே நிறைய கேர்லஸ் மிஸ்டேக் போடும் ஸோ இதில் ரொம்ப தெளிவாருங்க ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் ஆங் கரெக்ட் ரைட்டா ஸோ ஆப்ஷன் பி ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் யூஸ் டு க்ளோஸ் அ டேப் ஆன ப்ரௌசர் ஸோ நம்ம சம ஏதோ ஒன்று ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நிறைய டேப் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லையா எப்போவுமே நம்ம ஒரு டேப்லேயே இருக்க மாட்டோம் அதை பார்ப்போம் இதை பார்ப்போம் அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி நிறைய ஒரு பத்து டேப் கிட்ட ஓப்பன் பண்ணி வச்சா தான் நம்ம மனசு திருப்தி அடையும் ஸோ அதில் ஒரு டேப் எனக்கு தேவையில்லை நான் அதை நல்லா நான் படிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ அதுக்கு ஷார்ட் கட்டாக என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கண்ட்ரோலுங்கிறது ஒரு மாடிஃபையர் கீ தானே ஸோ தனியாக இயங்காது இன்னொரு கீயோட ஃபங்க்ஷனாக மாற்றும் இப்போ டபிள்யூட ஒரு ஃபங்க்ஷன் டபிள்யூ தான் ஜஸ்ட் டைப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ அதை கண்ட்ரோல் கூட சேரும்போது அதோட ஃபங்க்ஷன் மாறுது அதனால தான் அதை மாடிஃபையர் கீன்னு சொல்கிறோம் கரெக்டாக ஸோ அது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததுனால அது ஞாபகம் வந்தது சரியா ஸோ ஒரு ப்ரௌசரில் ஒரு டேபை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன கீ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டபிள்யூ சரியா ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டபிள்யூ எதுக்கு டு க்ளோஸ் அ டேப் ஆன் அ ப்ரௌசர் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிறைய டேப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எந்த டேப் உங்களுக்கு வேண்டாமோ அந்த டேப் அந்த பேஜில் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டபிள்யூ கொடுங்க அந்த டேப் க்ளோஸ் ஆகும் சரியா அடுத்தது வென் கட்டிங் அண்ட் பேஸ்டிங் கட்டிங் செக்ஷன் இஸ் டெம்பரலி ஸ்டோடன் நம்ம ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு பேராகிராஃபை கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ரெஜிஸ்டர் நம்பர் கொடுத்து நம்ம செக் பண்ணும்போது அதை கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் கரெக்ட் அப்போ கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு இடத்துல நம்ம பேஸ்ட் பண்ண மறந்துருக்கலாம் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு நாட் ரெஸ்பாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கலாம் ஸோ அகே நீங்கள் திருப்பி நீங்கள் அதே இடத்துல வந்தீங்கன்னா நீங்கள் பேஸ்ட் நாங்கள் நீங்கள் கட் பண்ணது கட்டாக இருக்காது அதே இடத்துல தான் இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு அப்படி பேஸ்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல இருந்து அப்படியே அது இங்கே பேஸ்ட் ஆகுமே தவிர ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன்ல என்னால் பேஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா அதோட ஒரிஜினல் சோர்ஸ் ஏதாவது சோர்ஸ் ஃபோல்டரில் அப்படியே அந்த ஃபைல் இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணியிருப்பீங்க கரெக்டாக அப்போ அந்த நம்ம கட் பண்ண அந்த டாக்குமெண்ட் எங்கே ஸ்டோர் ஆகும் டெம்பரரி ஒரு இடத்துல கண்டிப்பாக அப்போ ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் இது தானே மீனிங் கரெக்டாக இல்லையா அது எங்கே டெம்பரரியாக ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எங்கே ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் கிளிப் போர்டில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் இது நீங்கள் ஃபோனில் இருந்து எதையா கட் பண்ணி பேஸ் பண்ணும்போது அது சொல்லும் பார்த்துருக்கீங்களா காப்பி டின் கிளிப் போர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் பார்த்துருக்கீங்களா பட் கம்ப்யூட்டரில் சொல்லாது பட் ஃபோன் காட்டி கொடுத்துரும் கரெக்டாக இல்லையா ஸோ வென் கட்டிங் அண்ட் பேஸ்டிங் கட்டிங் செக்ஷன் எங்க டெம்பரரியா ஸ்டோர் ஆகும் கிளிப் போர்டில் ஸ்டோர் ஆகும் சரியா அடுத்தது பாருங்க த ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ்ட் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே இன்னொன்று சொல்லணும் கட்டிங் பேஸ்டிங் ஸோ மேக்ஸிமம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த நம்மளுடைய சோர்ஸ் ஃபோல்டரில் இருந்து அப்படியே டெலீட் ஆகி நம்மளுடைய டெஸ்டினேஷன் ஃபோல்டருக்கு வந்துடும் இது எது காப்பி பேஸ்ட் கொடுக்கும்போது நம்ம ட சோர்ஸ் ஃபோல்டர்லேயும் இருக்கும் டெஸ்டினேஷன் ஃபோல்டர்லேயும் இருக்கும் ஸோ இது அடிக்கடி கேட்பாங்க ஏன்னா மூவிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அது மூவ் ஆகுமா அந்த ஃபோல்டர்லேயும் இருக்குமா டெஸ்டினேஷன் ஃபோல்டர்லேயும் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூசிங்லாம் கேட்பாங்க பட் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி கேப்பாங்க செகண்ட் ஜென்ரேஷன் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் அதே மாதிரி தேர்ட் ஜென்ரேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணது இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் ரைட் ஸோ அதுக்கு பிறகு தான் எல்லாமே நம்ம டெவலப் பண்ணோம் இல்லையா அடுத்தது ஹூ இஸ் த இன்வென்டர் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் இன்ஜின் ஸோ ட
ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் டிவைஸ் இஸ் கால்டு சிலிக்கோ சாப்பியன்ஸ் ஸோ அந்த சாப்பியன்ஸ் அப்படிங்கிற டேர்மை நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஜென்ரல் சயின்ஸில் ஞாபகம் இருக்குது அதாவது நம்மளுடைய அந்த ஹியூமன் ரேஸை என்னன்னு சொல்லுவாங்க பயாலஜிக்கல் டேர்மில் அப்படின்னா ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஞாபகம் இருக்கா அதே மாதிரி எந்த டிவைஸை சிலிக்கோ சாப்பியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க அதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் ஸோ கம்ப்யூட்டர் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சிலிக்கோ சாப்பியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரியா அடுத்தது ஏ கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் தட் கன்வெர்ட்ஸ் அண்ட் என்டையர் ப்ரோக்ராம் டு மிஷன் லாங்குவேஜ் நம்ம டைப் பண்ணுறோம்ல ஒரு சி ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணுறோம் அந்த ப்ரோக்ராம் அப்படியே கம்ப்யூட்டருக்கு புரியுற மாதிரி ஆன லாங்குவேஜ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ கம்ப்யூட்டருக்கு என்ன லாங்குவேஜ் புரியும் இந்த மிஷன் லாங்குவேஜ் மட்டும் தான் புரியும் ஸோ மிஷன் லாங்குவேஜ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஒன்ஸ் அண்ட் சீரோஸில் தான் இருக்கும் ஸோ பைனரி லாங்குவேஜ் மாதிரி தான் ஒன்ஸ் அண்ட் சீரோஸில் இருக்கிறது தான் அந்த மிஷன் லாங்குவேஜ் ஸோ கம்ப்யூட்டர் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன்லி ஒன்ஸ் அண்ட் சீரோஸ் அப்போ நம்ம எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் ஜஸ்ட் நான் கோ அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கூட நான் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு டைப் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ எனக்கு புரிகிற மாதிரி எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சி லாங்குவேஜில் நான் டைப் பண்ணுறேன் வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த என்டையர் ப்ரோக்ராமை கம்ப்யூட்டருக்கு புரியற புரியக்கூடிய மிஷின் லாங்குவேஜ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ அது கம்ப்யூட்டரில் ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏ கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் தட் கன்வெர்ட்ஸ் என்டையர் ப்ரோக்ராம் இன் டு மிஷின் லாங்குவேஜ் இஸ் கால்ட் அஸ் கம்பைலர் ரைட்டா நம்ம பொதுவாக சொல்லுவோம் இல்லையா ஆசை கம்பைல் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லையா ஆசை கம்பைலர் தான் அந்த வேலையை பார்க்குது ரைட்டா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஏ கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் தட் ட்ரான்ஸ்லேட்ஸ் ஒன் ப்ரோக்ராம் அட் அ டைம் இன் டு மிஷின் லாங்குவேஜ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸோ இது ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான கொஸ்டினா இருக்கு கரெக்டா சங்கீனா என்ன சொன்னேன் ஒரு ப்ரோக்ராம மிஷின் லாங்குவேஜா மாத்துறது மிஷின் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸா மாத்துறது இங்கீனா என்ன என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ப்ரோக்ராம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை மிஷின் லாங்குவேஜா மாத்துறது பட் ஒன் ப்ரோக்ராம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அட் அ டைம் அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் ஸோ ஒவ்வொரு லைன் பை லைன் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பை இன்ஸ்ட்ரக்ஷனா அது கன்வெர்ட் பண்றது டிரான்ஸ்லேட் பண்றது என்ன கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இன்டர்பிரட்டர் தான் ஆன்சர் அதுக்காக தான் அந்த ரெண்டு கொஸ்டின் நான் சூஸ் பண்ணேன் கம்பைலர்ங்கிறது ஜஸ்ட் என்ன அந்த என்டையர் ப்ரோக்ராம் மொத்த ப்ரோக்ராம் என் ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரை அது பார்க்கும் அந்த என்டையர் ப்ரோக்ராமே மிஷின் லாங்குவேஜாக மாற்றும் அது கம்பைலரோட பர்பஸ் ரைட்டா இது இது ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையுமா பார்த்து பார்த்து அது மிஷின் கோடாக மாற்றிச்சு அப்படின்னா அது இன்டர்பிரட்டரோட வேலை சரியா ஓகேவா சார் மறந்துடாதீங்க அடிக்கடி கேட்குற ஒரு கொஸ்டின் ஓகேவா அடுத்தது ரேம் ஸோ ரேம் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் ரீட் ரைட் மெமரி ரைட்டா அதுக்கு பிறகு பாருங்கள் அதே மாதிரி ரேம்ங்கிறது என்ன இட்ஸ் அ வாலட்டைல் மெமரி ஓகேவா அதுக்கு பிறகு டேஷ் ஸ்டோர் டேட்டா டெம்பரரிலி அண்ட் பாஸ் இட் ஆன் அஸ் டேரக்டட் பை கண்ட்ரோல் யூனிட் ஸோ எந்த எந்த டிவைஸ் ஒரு டேட்டாவை டெம்பரரியாக ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் யூனிட்டுக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ பாஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ்னாலே அது ரெஜிஸ்டர் தான் ஸோ ஒரு பஃபர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ரெஜிஸ்டர் நம்ம மைக்ரோ ப்ராசஸர் ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் மெக்கானிக்கலாக இருந்தாலும் சரி இசி ட்ரிபிள் எல்லாருக்குமே மைக்ரோ ப்ராசஸர் கண்டிப்பாக வந்துருக்கும் இல்லையா ஸோ பேசிக்காவது நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ ரெஜிஸ்டர் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறது ஆப்வியஸாக நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மைக்ரோ ப்ராசஸரில் நம்ம ஏஎல் பிஎல் ஏஹெச் பிஹெச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ அந்த டேட்டாவை டெம்பரரியாக அந்த ரெஜிஸ்டரில் போட்டு வச்சுப்போம் இன்னொரு டேட்டா வரும்போது நம்ம அந்த இது ஆட்டோமேட்டிக்காக காப்பி ஆகும் இல்லையா சார் ரெஜிஸ்டருங்கிறது ஒரு டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் ரைட்டாக அடுத்தது டுவெண்ட்டி நைன் கொஸ்டின் பாருங்கள் டேஷ் ஆர் யூஸ் டு ஐடென்டிஃபை ஏ யூசர் ஒரு ரிட்டன்ஸ் டு ஏ வெப்சைட் ஸோ ஒரு வெப்சைட்டுக்கு அகெயின் ஒரு யூசர் ரிட்டன் ஆகுறாங்க அப்படிங்கிறது எது ஐடென்டிஃபை பண்ணுது அப்படின்னா குக்கீஸ் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுது மேலே நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சைட் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது மேலே குக்கீஸ் எனேபிள்டு குக்கீஸ் பிளாக்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த குக்கீஸ் தான் நம்ம அகெயின் நம்ம அந்த வெப்சைட்டுக்கு போகிறோமா இல்லையா அப்படிங்கிறத வாட்ச் பண்ணுது சரியா ஐடென்டிஃபை பண்ணுது ரைட்டா அடுத்தது த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிவைடிங் த டிஸ்க் இன் டு ட்ராக்ஸ் அண்ட் செக்டாஸ் ஒரு டி ஒரு டிஸ்கை ட்ராக்ஸ் அண்ட் செக்டாஸாக டிவைட் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னென்னா ஃபார்மேட்டிங் அதுக்கு பேர் தான் ஃபார்மேட்டிங் சரியா அடுத்தது த டெக்னாலஜி தட் ஸ்டோர்ஸ் ஒன்லி த எசென்ஷியல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆன் அ மைக்ரோ சிப் மைக்ரோ ப்ராசஸ
blue snarfing. So, yeah, the dash is the integration of digital information with the user's environment in real time. So, digital information with the user's environment in real time. This cancer is augmented reality. That is user environment. If you environment, you the room. You can watch information in the room. So, you can watch the real time. So, you can watch the digital information in the user environment. You real time. You watch the real time. You can watch the augmented reality. If you have confusion, you can virtual reality and augmented reality. You can watch the augmented reality. You can watch the virtual reality. You can watch the total artificial environment. You can watch the total artificial environment. In the augmented reality, we have to do the environment. We have to do the data integrate. That is the augmented reality. So, this is the difference. So, this is the difference. Dash is a realistic and immersive simulation of a three-dimensional environment created using interactive software and hardware. So, realistic and immersive simulation of a 3D environment created using interactive. You can tell us that realistic and immersive simulation of a three-dimensional environment. One of the three-dimensional environment is real and immersive. So, if you create an artificial environment, you can tell us the reality technical and the technique pair. This is the obvious answer in virtual reality. The difference is pretty much. Virtual reality is an artificial environment. Augmented reality is our environment. We are the user of the environment. And the data, digital data, is the other environment. The data is integrated. Read the data. 37th question பருங்க, Dash is a server that shares hardware and software resources with other OS. So, என்ன server? அந்த server உட பேர் என்ன? அதைவுது hardware and software resources இன்னோர் OS குட share பண்டு அந்த serverக்கு பேர் என்ன அப்படின் சொல்லுக் கேட்டுக்காங்க, அது குட name என்னா, virtual server. ஒருலுக்கு நீங்கள் guess பண்ணாலே optionல் அந்து choose பண்ணிலாம். virtual அப்படினாலே இருக்கு அனா இல்ல, hardware and software resources இன்னோரு OS குட share பண்டுர் அந்த serverக்கு பேரு virtual server சரியா okay வா அடுத்தது dash is a mechanism by which all the content in a specified storage areas are written as output so ஒரு எடத்தில ஒரு storage areas இருக்கு குடி எல்லா content யும் அப்படி output ஆ transfer பண்ணக்குடி அந்த mechanismக்கு பேரு என்ன அப்படின் சொல்லு கேட்டுக்காம் அதுக்கு பேர் என்ன dumping பதுவா நம்ம சொல்லும் எல்லாத்தியும் dump பண்ணாது communication is achieved between a central processor and other devices. ஒரு CPU இருக்கு, சோ மத்த devices நரைய இருக்கு, நம்ம சொல்லும் அங்க சிக்னல் அங்க போகுது, அந்த சிக்னல் இங்க போகுது, அடுவிடின் எங்க்த வழியா போகுது, உள்ள என்ன அந்த அழவுக்கு wire communication அந்த மாதிரி இருக்குமா, அப்படின் சொல்லாம் நம்க்குடாவுட்டரும் बस दे मारी इधर लेन्ना मीन पनीर कांग अपनी ना सेंट्रल प्रोसेसर अदाव दे वो रे सीपीओ मीन पनला अदे नल्ला पुरुष गुड़ों मो रे सीपीओ मीन पनला ना मो रे वो रे होल लैब ले रखो अपनी ना अदो को रे सर्वर नमन सोल्ली डॉचर पोला अंदर दा सेंट्रल प्रोसेसर अपनी सोल्ली सोल रांगे अंदर सेंट्रल प्रोसेसर को अंदर � Mesh topology being sold in array topology So that's why we can tell the path What we can tell is the bus So bus is a connection of OS Right? That's why we can tell the standalone system which produces one page of printed output at a time is so standalone system which produces one page of printed output at a time one time lo one page of matto print panna kudi and this is the page printer sariya okay va page printer adu thedu ram is used as a short memory because it is so ram or a short memory adha use pandrom yen appdin solli ketirukanga so nama already in madukana reason solli tom liya ram appingiradhu volatile memory so kada kada ellathi marandrom so adanal and memory nama short memory adha use pannom so yen edoda reason enna volatile expense ஓ அதலாம் reason கடியாது volatile அதுதான் reason சரியா சில நம்ம careless mistake போடுக்குடியது நான் அந்த small capacity short memory small capacity எப்படின் சொல்லு போடுலாம் RAM is a volatile memory அடுத்தது ASCII stands for அப்படின் சொல்லு கேட்டிருக்காங்க நான் அல்லிடி சொன்னமார் abbreviationsக்கு தனியா ஒரு video post பண்டுறாம் ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange option E right American Standard Code for Information Interchange சரியா அடுத்தது, a computer program that converts assembly language into machine language. This is already in some way, entire program machine language are convert பண்டுது, compiler, entire program, அதுது, ஒவ்வுரு program instruction யும் machine language are convert பண்டுது, 
இன்டர்பிரிட்டர் ஒன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அட் அ டைம் கன்வெர்ட் பண்ணுறது இன்டர்பிரிட்டர் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த அசம்பிளி லாங்குவேஜ் அப்படி மிஷன் லாங்குவேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அசம்பிளர் சரியா அடுத்தது இ சிங்கிள் பேக்கெட் ஆன் அ டேட்டா லிங்க் இஸ் நோனஸ் A single packet on a data link is known as frame. சரியா இதில் ஆப்ஷன்லேருந்து கூட நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏ சிங்கிள் பேக்கெட் ஆன் அ டேட்டா லிங்க் ஒரு பேக்கெட் தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஃப்ரேம் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேமாக சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெக்னிக்கலாக சொல்லுவாங்க இது சிங்கிள் பேக்கெட் ஆன் அ டேட்டா லிங்க் இஸ் நோன் அஸ் ஃப்ரேம் சரியா இன் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் ஆல் தி எக்ஸ்ப்ரெஷன் தர கோட் பண்ணிட்டு இதன் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா எக்ஸ்ப்ரெஷனும் என்னவா கோட் ஆகும் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே அப்படின்னா பைனரியாக தான் கோட் ஆகும் பைனரி அப்படின்னா பைனான ரெண்டு தானே பைனரினான சீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் அப்படி தான் கோட் ஆகும் நம்ம என்னதான் டைப் பண்ணாலும் உங்கள் உள்ள என்ன ஆகணும் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஃபுல்லாக ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சரியா ஓகேவா ஸோ அதுதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆல் தி எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஆர் கோட் இன் டூ டேஷ் பைனரி டிஜிட்ஸ் சரியா ஆக்டல் டிஜிட்ஸ் அப்படின்னா எட்டு பேஸ் வரும் ஹெக்ஸா அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் பேஸ் வரும் டெசிமல் அப்படின்னா டென் பேஸ் வரும் ஸோ பைனரி அப்படின்னா டூ அதாவது ரெண்டே ரெண்டு டிஜிட் ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் மல்டிபிள் ஐட்டம்ஸ் கேன் பி செலக்டட் பை ப்ரெஸ்ஸிங் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ஷிஃப்ட் டெல் மல்டிபிள் ஐட்டம்ஸ் நம்ம ஏதாவது ஃபோட்டோஸ் ஒரு இடத்துல நம்ம எடுத்து காப்பி பண்ணுவோம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்லா ஃபோட்டோ கண்டினியூஸாக ஒரு பத்து ஃபோட்டோ வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோவில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் ஷிஃப்ட் கொடுத்துட்டு எந்த ஃபோட்டோ வர வேணுமோ அதை வர கிளிக் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டில் இருந்து டென் ஃபோட்டோஸ் வர நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆயிரும் இல்லையா இல்லை எனக்கு முதல் ஃபோட்டோ அதுக்கப்புறம் அஞ்சாவது ஃபோட்டோ அப்புறம் பத்தாவது ஃபோட்டோ அந்த மூணு ஃபோட்டோ மட்டும் எனக்கு கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணால் போதும் இல்லை நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஷிஃப்ட கண்டிப்பா இந்த பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியாது கரெக்டா இப்போ ஷிஃப்ட யூஸ் பண்ணேனா ஃபர்ஸ்ட்ல கிளிக் பண்ணிட்டு அஞ்சுல கிளிக் பண்ணேனா அந்த ஒன்ல இருந்து அஞ்சு வரை எல்லா போட்டோவும் தான் செலக்ட் ஆகும் எனக்கு ஒன்னாவது போட்டோவும் அஞ்சாவது போட்டோ மட்டும் வேணும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் கண்ட்ரோல்ல கிளிக் பண்ணுவேன் சோ கண்ட்ரோல்ல கிளிக் பண்ணிட்டு ஒன்ன கிளிக் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் கிளிக் பண்ணிட்டு அஞ்சு கிளிக் பண்ணோம் சோ ஒன்னு அஞ்சு மட்டும் செலக்ட் ஆகும் சோ அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் கிளிக் பண்ணிட்டே பத்து கிளிக் பண்ணேனா ஒன்னு அஞ்சு பத்து இந்த மூணு போட்டோவும் செலக்ட் ஆகும் கரெக்டா சோ அதுதான் கேட்டிருக்காங்க மல்டிபிள் ஐட்டம்ஸ் கேன் பி செலக்டட் பை பிரசிங் சோ நிறைய ஐட்டம் மல்டிபிள் ஐட்டம் என்ன மீன் பண்ணிருக்காங்க அதிகமாயிருக்கும் <laughs> பைனரி கோட் டெசிமல் பிட் கோட் டெசிமல் பைனரி கோட் டிஜிட் பிட் கோட் டிஜிட் சரியா ஸோ இது கண்டிப்பாக நீங்கள் சர்ச் பண்ணி என்ன ஆன்சர் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் த டேர்ம் ஜிகா பை ட்ரெஃபர்ஸ் டூ ஸோ இது ஆல்ரெடி நான் ஓரளவுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் என்ன ஆன்சர் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் தௌசண்ட் டூ ஃபோர் பைட்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஃபோர் கிலோ பைட்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஃபோர் மெகா பைட்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஃபோர் பிட்ஸ் கண்டிப்பாக தௌசண்ட் டூ ஃபோர் பைட்ஸ் வராது ஏன்னா ஒன் கேபி தான் தௌசண்ட் டூ ஃபோர் பைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் அப்போவே நான் சொன்னேன் ஒன் ஜிபினா என்ன ஒன் ட எம்பினா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தௌசண்ட் டூ ஃபோரில் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டேன் இல்லையா அதை வச்சு இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிங்க சரியா ஓகேவா ஸோ கிளியராச்சு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த இந்த வீடியோட கண்டினியூஷன் பார்ட் டூ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ அது என்ன அப்படின்னா மேபி அப்ரிவேஷன் கொஸ்டினாக இருக்கலாம் இல்லை இல்லைனா இது ரிலேட்டடாகவும் இன்னும் நிறைய நம்ம படிக்கலாம் கம்ப்யூட்டரில் படிக்கிறதுக்கு எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ஸோ இதில் என்ன என்ன டாப் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன ஆகே நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்ரிவேஷன்ஸ் வீடியோஸ் நம்ம பார்க்கலாம் என்ன டெப்த்தாக ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் மேபி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் நான் டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரேன் ப்ரோக்ராம்ஸ் ரிலேட்டாக அதில் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் அதையும் கேட்கலாம் ஓகேவா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் குரூப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணி படிங்க மறக்காமல் நம்ம சேனல் ஈஸியாக பயன்றிக்கோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நல